প্রিয় মুসলিম এবং অমুসলিম ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তালার দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম রমজান আ ডেট উইথ ডক্টর জাকির আমি আপনাদের হোস্ট ইউসুফ চেম্বার্স আর আজকে আমাদের আলোচনার টপিক এতেকাফ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু ডক্টর জাকির ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু তাহলে ডক্টর জাকির আমরা অনুষ্ঠান করছি বিশ দিনেরও বেশি সময় আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিষয় আলোচনা করেছি তবে রমজান মাসে মুসলিমদের ইবাদতের কাজগুলোর মধ্যে যেগুলোর ব্যাপারে মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা আছে তার মধ্যে একটা হলো এতে কাফ প্রথমে আপনি কি এটার সংজ্ঞা বলবেন এতে কাফ এছাড়াও আপনি কি আমাদের মুসলিম ভাই বন্দের উদ্দেশ্যে এটা বলবেন যে তাদের জন্য এতেকাফ পালন করা উচিত কিনা আর সব মুসলিমদের জন্য এতেকাফ করা এটা কি ফরজ আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আল রসুল্লাহ ও আলা আলি ওসাহেব আজমিন আম্মাবাদ আউজবিল্লাহমিন শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বিশ আলি সদরি ওসলি আমরি ওয়াহলুল উদ্দতমিল্লাহসানি এফ কফ কাউলি এই এতেকাফ শব্দটার মূল যে আরবি শব্দ সেটা হচ্ছে আকাফা যার মানে লেগে থাকা ঝুলে থাকা আটকে থাকা এর মানে রাখা এর আরেকটা মানে একটা জিনিসকে আরও একটার সাথে যুক্ত করা যেটা হতে পারে ভালো অথবা খারাপ আর পবিত্র করণে বলা হয়েছে সুরা আম্বিয়া পদ্মা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর বাহান্ন সেখানে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তিনি তার বাবাকে বলছেন আর তার সম্প্রদায়কে বললেন যে তোমরা যেসব মূর্তির পূজা করো সে সময় তারা বিভিন্ন রকম মূর্তি পূজা করত তিনি বললেন যে যে মূর্তির পূজা করো এখানে আরবি শব্দটা আকিফোন যে মূর্তির সাথে তোমরা লেগে থাকো যার সাথে আটকে থাকো এখানে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে একটা নেগেটিভ জিনিস বোঝাতে এছাড়াও অনেক আয়াতে এটা পজিটিভ জিনিস বোঝাচ্ছে সুরা বাঁকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো পঁচিশ সুরা বাঁকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি লিসানুল আরব অনুযায়ী এই এতেকাফ শব্দটার মানে সম্পূর্ণভাবে একজনকে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত করা এর মানে যখন কেউ মসজিদে থাকা শুরু করে আর আল্লাহ রিবাদত করে ইসলামিক শরীয় অনুযায়ী ইতেকাফ শব্দের মানে মসজিদে যুক্ত আর প্রত্যাবর্তন করা মসজিদে অবস্থান করা এটা করা আল্লাহ সাবানতালের কাছাকাছি যাওয়ার আশায় এবং তার পুরস্কারের আশায় এখন যদি এই ইতেকাফ সম্পর্কে বলতে হয় যে এটা বাধ্যতামূলক নাকি সুন্নত ইতেকাফ আসলে একটা সুন্নত এটা বাধ্যতামূলক না শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হবে যদি কেউ আল্লাহ সাল্লাহ কাছে মানত করে যে সে ইতেকাফ করবে যদি তার এই ইচ্ছাটা পূরণ হয় যেমন ধরেন কেউ হয়তো বলল যে আমি তেকাফ করব দুই দিন যদি আমার অসুস্থ আত্মীয় সুস্থ হয় অথবা আমি তেকাফ করব তিন দিন যদি আমি পরীক্ষা পাশ করতে পারি এভাবে যদি কেউ আল্লাহ তালার কাছে মানত করে যে তার ইচ্ছা পূরণ হলে ইতেকাফ করবে তখনই তেকাফ বাধ্যতামূলক সে আল্লাহর কাছে মানত করেছে তার পূরণ করতে হবে এটা বাদে এমনিতেই তেকাফ সুন্নত তবে এটা হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আর একটা হাদিস এটা আছে সহে বুখারিতে খণ্ড নম্বর আট বুক অফ ওথস অ্যান্ড ভাউজ হাদিস নম্বর ছয় হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই আল্লাহ সাবানত আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে যে আল্লাহ তালাকে সে মান্য করবে তাহলে সেটা মেনে চলবে আর যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে যে আল্লাহ তালাকে অমান্য করবে তখন সেটা মেনে চলবে না আরও একটা হাদিস হজরত ওমর রাদ আল্লাহ এটা আছে সহি বুখারিতে খণ্ড নম্বর আট বুক অফ ওথস অ্যান্ড ভাউজ হাদিস নম্বর ছয় হাজরত উমর রাদি আল্লাহ আনহ তিনি বলেছেন আল্লাহ সাল্লাহ তালার রাসুলকে যে আমি মানত করেছিলাম সেই অজ্ঞতার যুগে ইসলাম গ্রহণের আগে যে এক রাতের জন্য মসজিদে হারামে ইতে কাফ করব নবী তখন বললেন মানত পূরণ করো কারণ মানতটা ছিল ভালো আল্লাহ তালাকে মেনে চলা নবী বললেন পূরণ করো এছাড়াও পবিত্র কোরণে অনেক আয়াতে ইতে কাফের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরণে সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত একশো পঁচিশ আল্লাহ বলছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আর ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে যে হে ইব্রাহিম এবং ইসমাইল ওনারা শান্তিতে থাকুন 
আল্লাহর জন্য তোমরা কাবা ঘরকে পবিত্র রাখো যেটা আল্লাহ সবানত আল্লাহর ঘর কারণ মানুষ কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আর সেখানে থাকে তারা এতে কাফ করে মসজিদে প্রত্যাবর্তন করে আর বিশ্বাসীদের অনেকে আল্লাহ তালার ইবাদত করতে গিয়ে রুকু করে এবং শেষ দেয় যায় এখানে ইতেকাফ বা প্রত্যাবর্তন শব্দটা আছে এরপর আরও আছে সুরা বাকার অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি তখন তোমরা স্ত্রী সঙ্গত হয়ো না যখন মসজিদে প্রত্যাবর্তন করবে যখন মসজিদে ইতেকাফ করবে আর ইতেকাফ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস আছে যেমন সাই বুখারি খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ইতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হজরত আয়শা রাদিয়াল্লাহ আনহা আমাদের নবীর স্ত্রী তিনি বলেছেন যে নবী রমজান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে গিয়ে ইতেকাফ করতেন নবী মারা যাওয়ার পরে নবীর স্ত্রীগণ এভাবে ইতেকাফ করতেন তাহলে ইতেকাফ শুধু মানত করলে বাধ্যতামূলক এমনিতে সাধারণভাবে এটা সুন্নত তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আপনি কি আমাদের বলবেন যে এতেকাফ করার প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটা কি প্রধান উদ্দেশ্য প্রধান লক্ষ্য ইতেকাফের হচ্ছে লালাতুল কদরকে খোঁজা আর একটা হাদিস এটা আছে সহি মুসলিমে খন্ড নম্বর দুই বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার এখানে বলা হয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইতেকাফ করলেন রমজান মাসের প্রথম দশ দিন তারপর বলা হয়েছে যে নবী ইতেকাফ করলেন রমজানের মাঝের দশটা দিন ছিলেন একটা টার্কিস্তাবতে সেখানে একটা মাদুর ঝুল ছিল এরপর নবী সেই তামুর ভেতর থেকে মুখ বের করলেন আর তিনি বললেন যে আমি সবেমাত্র জানতে পারলাম ফেরেস্তার মাধ্যমে সেই মহান রাত মানে লাইলাতুল কাদর পড়বে রমজান মাসের শেষ দশ দিনে তাই যারা আমার সাথে ইতেকাফ কন্টিনিউ করতে চায় তারা করতে পারে এ হাদিসের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে ইতেকাফ করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লাইলাতুল কদরকে খোঁজা আর এ ব্যাপারে গত এপিসোডে বলেছি আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন এটা সুরা কদর অধ্যায় নম্বর সাতানব্বই আয়াত নাম্বার তিন লাইলাতুল কাদর খায়রুম মিন আল ফেশাহর যার মানে এই লাইলাতুল কদর এটা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম তার মানে এর মহত্ব ক্ষমতা এক হাজার মাসের চেয়েও অনেক বেশি আর যদি ইবাদত করেন লাইলাতুল কদরের রাতে এটা এক হাজার মাস ধরে আল্লাহর ইবাদত করার চেয়েও অনেক ভালো এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করেন সেটা হবে তিরাশি বছরেরও বেশি তার মানে যদি একটা রাতে লালাতুল কদরে আল্লাহর ইবাদত করেন তাহলে সেটা তিরাশি বছরের ইবাদতের চেয়েও অনেক ভালো হবে আর এই সময়টা মানুষের গড়পড়তা আয়ের চেয়েও বেশি তাহলে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লালাতুল কদরকে খোঁজা এছাড়াও আমি একটা হাদিসের কথা বলেছি এটা সহি মুসলিম আর বুঝতে পারছেন যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেহেতু তিনি লালাতুল কদরকে খুঁজতেন সেজন্য ইতেকাফ করেছেন সারা মাস প্রথম দশ দিন মাঝের দশ দিন শেষের দশ দিন তারপর তিনি জানতে পারলেন ফেরেস্তার মাধ্যমে যে লালাতুল কদর পড়বে রমজানের শেষ দশ দিনে এছাড়াও আমরা জানতে পারি যে সাহাবিগণ নবীকে অনুসরণ করতেন এই পবিত্র রমজানের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত ওনারও নবী মোহাম্মদ ইসলামের প্রতি এতটাই অনুগত ছিলেন আর এছাড়াও আরেকটা হাদিস আছে সহি মুসলিমে খন্ড নম্বর দুই বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছয়শো পঁচিশ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবিগণকে বললেন তোমরা যারা আমার সাথে ইতেকাফ কন্টিনিউ করতে চাও তারা করতে পারো এটাকে বাধ্যতামূলক করেননি যারা ইতেকাফ করতে চায় তারা তাদের জায়গায় বসে করতে পারে এমন না যে নবীর সাথে থাকতে হবে এখানে আমরা সাহাবিগণের প্রতি নবীর সহানুভূতি দেখতে পাই তাহলে প্রধান উদ্দেশ্য লালাতুল কদরকে খোঁজা এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটা উদ্দেশ্য আছে এক নাম্বার লালাতুল কদর খোঁজার পাশাপাশি সেটা হচ্ছে আরও বেশি আল্লাহ তালার কাছাকাছি আসা আর অন্য মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা দুই নম্বর হচ্ছে নিজের আধ্যাত্মিকতাকে উদ্দীপিত করা এবং আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ সবান তালার কাছাকাছি আসা তিন নম্বর যখন অন্য মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবেন আর জাগতিক কাজ থেকে এতে করে আপনি সুযোগ পাবেন বেশি করে আল্লাহ সবান তালার ইবাদত করা নফল নামাজ পড়বেন আল্লাহ সবান তালার কাছে দোয়া করবেন তার কাছে ক্ষমা চাইবেন জিকির করবেন এতে করে আপনার তাকোয়া অনেক বেড়ে যাবে এছাড়াও এতে কাফ করলে আরও ভালোভাবে রোজা রাখতে পারবেন যখন আমরা রোজা থাকি তখন হয়তো সব সুন্নত পালন করি না সম্ভাবনা থাকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা আসবে এতে কাফ করলে এই সুন্নতগুলো পালনের 
সুযোগ পাবেন রোজার সময় যদি ইতেকাফ করেন আর সবশেষে যখন ইতেকাফ করবেন তখন জাগতিক আনন্দ ত্যাগ করছেন যেগুলো অন্য সময় উপভোগ করতেন রঞ্জনের সময় আপনার এই কাজগুলো করার অনুমতি আছে কিন্তু ইতেকাফের সময় সেই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন শুধুমাত্র আল্লাহ সবানতার জন্য আচ্ছা এই সুন্দর উত্তরের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবারের প্রশ্ন ইতেকাফ করার একটা শর্ত নিয়ে যে ব্যক্তি ইতেকাফ করছে তার কি মসজিদের সীমানা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে সাধারণত ইতেকাফের সময় মসজিদ ছেড়ে যাওয়া উচিত না মসজিদ ছেড়ে গেলে ইতেকাফের একটা মূল নীতি ভাঙছেন ইতেকাফ তাহলে বাতিল হয়ে যাবে তবে যদি কোনো ইমার্জেন্সি থাকে তেমন কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে যেতে পারেন যেমন ধরেন কেউ হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবে তাহলে তো তাকে বাইরে যেতেই হবে অথবা সে লোক যদি অজু করতে চায় অথবা যদি সে গোসল করে পরিষ্কার হতে চায় অথবা তার জন্য মসজিদে খাওয়ার আনার মতো যদি কেউ না থাকে তাহলে বাইরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করার জন্য অনুমতি আছে তাহলে যদি এমন প্রয়োজন না দেখা দেয় আর সই বুখারিতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ইতেকাফ হাদিস নম্বর দুই হাজার উনত্রিশ হজরত আয়সা রাদি হা তিনি বলেছেন যে নবী ইতেকাফের সময় খুব প্রয়োজন না হলে কখনোই ঘরে ঢুকতেন না তাহলে প্রয়োজন হলে অনুমতি আছে তারা হলে সাধারণ পরিস্থিতিতে মসজিদ ছেড়ে যাওয়া উচিত না আর যদি সেরকম প্রয়োজনে বাইরে যান তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে ফিরে আসবেন তবে এখনকার দিনে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মসজিদে বেশিরভাগ মসজিদে মসজিদের সাথেই টয়লেট আছে তারপর সেখানে বাথরুমও পাবেন মসজিদের ভেতরে অজুও করতে পারবেন তাই মসজিদের বাইরে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই আর ধরেন এছাড়াও নবীর স্ত্রী হজরত আইসরাদ আল্লাহানহা তিনি বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সন্ন আবু দাউদ খন্ড নম্বর দুই বুক অব হাস্টিং হাদিস নাম্বার দুই যে যে লোক ইতেকাফ করবে এটাই তেকাফে সুন্নত সে কোনো রোগীকে দেখতে যেতে পারবে না অথবা কোনো জানা যায় যাবে না অথবা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করবে না অথবা স্ত্রী সহবাস করবে না আর খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মসজিদ থেকে বের হবে না এখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে ইতেকাফ করার সময় এটা নবীর সুন্নত না যে আপনি কোনো রোগীকে দেখতে যাবেন অথবা আত্মীয়ের বাসায় যাবেন বা পরিবারের কাজে বাইরে কোথাও যাবেন টাকা উপার্জন করার জন্য অথবা কোনো জানা যায় তাই খুব প্রয়োজন না হলে মসজিদ ছেড়ে আপনি যেতে পারবেন না আচ্ছা আমরা তাহলে ইতেকাফ করার প্রধান একটা শর্তের ব্যাপারে বিস্তারিত জানলাম এখন আপনি কি আমাদের বলবেন যে কোন কাজগুলি করলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যায় কোন কাজগুলি করার অনুমতি নেই ইতেকাফের সময় যেসব কারণে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যেতে পারে এক নম্বর উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া একটু আগে এই ব্যাপারে বললাম যদি সেরকম কোনো প্রয়োজন থাকে হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবেন অথবা হয়তো অজু করবেন অথবা হয়তো আপনি গোসল করবেন অথবা খাবার আনার মতো কেউ না থাকলে বাইরে গিয়ে খাবার আনবেন এ ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি মসজিদ থেকে বের হতে পারেন তবে উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতে পারবেন না আমি আগে বলেছি যে এখনকার দিনে আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু এখনকার দিনের বেশিরভাগ মসজিদেই টয়লেট আছে বাথরুম আছে তাই এখন এসব কাজের জন্য আর মসজিদের বাইরে যেতে হবে না তাহলে এক নম্বর যদি কেউ উপযুক্ত কারণ ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ভেঙে যাবে এতে কাপ দুই নম্বর যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সাতাশি যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হও না যখন মসজিদে সংযুক্ত থাকবে এতে কাপের সময় তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না তাহলে বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকেন এতে কাপ তাহলে বাতিল হয়ে যাবে তবে স্ত্রী আপনাকে টাচ করলো সাধারণভাবে হয়তো আপনাকে খাবার দিতে সে টাচ করলো এতে কোনো সমস্যা নেই তবে এখানেও স্ত্রী যদি আবেগ নিয়ে স্পর্শ করে অথবা আপনি আবেগে স্পর্শ করলেন আলিঙ্গন করলেন বা চুমু দিলেন বিশেষজ্ঞগণ সবাই একমত যে এটা হচ্ছে মাকরু না করলে ভালো কিছু বিশেষজ্ঞগণ বলেন এতে কা ভেঙে যাবে এতে কা বাতিল হয়ে যাবে তাহলে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে আমি আলিঙ্গন করছি অথবা স্ত্রীকে চুমু দিচ্ছি এতে কি আসলে এতে কা ভেঙে যাবে কারণ পবিত্র করণের সুরা বাঁকার অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি এখানে শব্দটা মুবাসারা যে তোমাদের স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হও না এখানে শব্দটার মানে হবে আসলে শুধুমাত্র যৌন মিলন 
যে বিশেষজ্ঞগণ বলেন এতে এতে কাপ বাতিল হয়ে যায় না তারা শব্দটার মানে করেছেন শুধুমাত্র যৌন মিলন তবে আবেগ দিয়ে স্পর্শ চুমু বা আলিঙ্গন এগুলো মাকরু না করলে ভালো এতে এতে কাপ বাতিল হয়ে যায় না যারা শব্দটার মানে করেছেন সামগ্রিকভাবে তারা বলছেন স্ত্রী সহবাসের পাশাপাশি স্ত্রীকে আলিঙ্গন করলে অথবা স্পর্শ করলে এতে কাপ বাতিল হয়ে যাবে আল্লাহ মালুম আল্লাহ ভালো জানেন তিন নম্বর যে কারণে এতে কাপ বাতিল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে রজস্রাব আর সন্তান প্রসবের পর যখন রক্তপাত হয় চার নম্বর যে কারণে এতে কাপ বাতিল হয়ে যায় সেটা বড় ধরনের কোনো গুণা করা পাঁচ নম্বর অস্বাভাবিকতা এটা হতে পারে পাগলামি থেকে অথবা কোনো ড্রাগস বা মেডিসিনের কারণে অথবা হতে পারে অ্যালকোহলের কারণে হতে পারে মদের কারণে অথবা মাদক দ্রব্য কারণ আমরা ইবাদত করব স্বাভাবিক অবস্থায় ইবাদত করব তখন যখন সুস্থ স্বাভাবিক থাকব অস্বাভাবিক অবস্থায় পালন করলে সেই ইবাদতটা বাতিল হয়ে যাবে ইত্যাকাফ বাতিল হওয়ার শেষ যে কারণ সেটা যদি শির করেন আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা জুমার অধ্যায় নম্বর উনচল্লিশ এক নম্বর পঁয়ষট্টি যে তোমার প্রতি এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও এটা অবতীর্ণ হয়েছে যে তোমরা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শরীর স্ত্রী করো তাহলে তোমাদের সব কাজই নিষ্ফল হয়ে যাবে কোনো লাভ হবে না আর তারপর পরকালে বা আখিরাতে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেজন্য যদি কোন লোক শির করে আল্লাহ সবান তালাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করে তখন তার এতে কাপ বাতিল হয়ে যাবে তাহলে এই ছয়টা কারণে এতে কাপ বাতিল হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আমরা যেন ওই ভুলগুলো না করি আর আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের এতে কাফ কবুল করেন এবারে আমরা কয়েনের উল্টো পিঠটাও একটু দেখতে চাই কোন কোন কাজগুলো করার অনুমতি রয়েছে এতে কাফের সময় এতে কাফের সময় যে কাজগুলোর অনুমতি আছে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এই মসজিদের বাইরে যেতে পারেন এ কথা আগে বলেছি টয়লেট করার জন্য অথবা হয়তো অজু বা গোসলের জন্য অথবা যদি খাবার না থাকে ইত্যাদি এ ব্যাপারে আয়শা রাজি আল্লাহ আনহার বলা একটা হাদিস এটা আছে সৈ বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ ইতে কাফ হাদিস নম্বর দুই যে নবী তে কাফ করার সময় কখনোই ঘরে ঢুকতেন না যদি না তেমন কোনো প্রয়োজন হতো এতে কাফের সময় অন্য যে কাজগুলোর অনুমতি আছে যে আপনি খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন ঘুমাতে পারবেন মসজিদের ভেতরে মসজিদে খেতে পারবেন ঘুমাতে পারবেন তবে এই সময় সাবধান যাতে সেই মসজিদের পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা বজায় থাকে কারণ এটা ইবাদতের জায়গা এ সময় আপনি চুলা চড়াতে পারেন চুলে তেলও দিতে পারেন শরীর থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত চুল ফেলে দিতে পারেন হাতের নখ কাটতে পারেন তারপর অজু করতে পারেন গোসল করতে পারেন হাত পাত হতে পারেন নতুন পোশাক পরতে পারেন সুগন্ধি মাখতে পারেন এগুলোর অনুমতি আছে একটা হাদিসের উল্লেখ আছে সৈ বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ এতে কাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার আটাশ যে হজরত আয়সারাদ আল্লাহানহা বলেছেন যে এতে কাফ করা অবস্থায় নবী মসজিদ থেকে তার মাথা বাসার দিকে এগিয়ে দিলেন যদিও বিবি আয়সার তখন রজস্রাব চলছিল তিনি তার মাথা আঁচড়ে দিলেন চুলে তেল দিয়ে দিলেন সৈ বুখারিদের পরে হাদিসটা বলছে তিন নম্বর খণ্ড বুক অফ ইতে কাফ হাদিস নম্বর দুই হাজার উনত্রিশ হজরত আয়সারাদ আল্লাহ আনহা বলেছেন যে এতে কাফ করার সময় নবী মসজিদ থেকে মাথা বের করে বাসার দিকে এগিয়ে দিতেন বিবি আয়সা চুল আঁচড়ে তেল দিয়ে দিতেন খুব বেশি প্রয়োজন না হলে নবী বাসার ভেতরে ঢুকতেন না তাহলে বুঝতে পারছেন চুল আঁচড়ানো যাবে তেল দেয়া যাবে এরকম যে কাজগুলোর কথা বলেছি এছাড়াও আপনি চাইলে মসজিদের ভেতরে বা পেছনে একটা তাবু টাঙিয়ে রাখতে পারেন এ হাদিসটা আছে সাহেব বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন বুক অফ এতে কাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার চৌত্রিশ হজরত আয়সার আদি আল্লাহ বলেছেন যে আমাদের নবী রমজানের শেষ দশ দিন এতে কাফ করতেন তিনি নবীর জন্য তাবু বানিয়ে দিতেন আর ফজরের নামাজ পড়ার পরে নবী এতে কাফ করার জায়গাটাতে এসে তাবুর ভেতরে ঢুকতেন আরেকটা হাদিস আছে সহি মুসলিম খন্ড নম্বর দুই বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার নবী রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতে কাফ করতেন আর 
ফজরের নামাজ পড়ার পর এতেকাফ এর জায়গাতে এসে একটা তাবু খাটানোর নির্দেশ দিতেন তারপর তাবুতে ঢুকতেন তিনি সেখানে এতেকাফ করতেন এছাড়াও আপনি এতেকাফের সময় আপনার স্ত্রী এসে কথা বলতে পারে স্ত্রীর সাথে কথা বলার অনুমতি আছে স্ত্রী মসজিদে ঢুকতে পারে আর এ হাদিসটা আছে সহি বুখারিতে খন্ড নাম্বার তিন বুকাফ এতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার পঁয়ত্রিশ যে সাফিয়া রাদি আল্লাহ আনহা তিনি ছিলেন নবীর স্ত্রী নবী একবার এতেকাফ করছেন তিনি মসজিদে ঢুকলেন এবং নবীর সাথে কথা বললেন কিছুক্ষণ পরে যখন চলে যাবেন নবী তাকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন উম্ম সালমার দরজা আর তখন কিছু লোক মসজিদের ভেতরে ঢুকল তারা নবীকে সালাম দিল নবী তখন বললেন তোমরা চলে যেও না এ আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুইয়াই তখন লোকগুলো বলল সোহান আল্লাহ ও আসলাল্লাহ তার মানে এ কথা ভাবলেন কিভাবে তারা একটু দুঃখ পেল যে নবী কেন ভাবলেন তারা অন্যভাবে নিচ্ছে তখন নবী উত্তর দিলেন যে শয়তান মানুষের কাছে এসে তার শরীরে রক্তের মতো যে কোনো অংশে চলে যেতে পারে যাতে তোমাদের মাথায় কোনো খারাপ চিন্তা না আসে সেজন্য তোমাদের আমি এ কথাটা বললাম এখান থেকেই আমরা জানতে পারি যে অনেকের মনে হয়তো সন্দেহ আছে তবে নবী এটা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে যে এতিকাফ করছে তার স্ত্রী মসজিদে ঢুকতে পারে এছাড়া একটা হাদিস আছে সহি বুখারিতে খন্ড নাম্বার তিন বুক অফ এতিকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার সাঁত্রিশ যে হজরত আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেছেন যে নবী সাল্লু আলিসাল্লামের একজন স্ত্রী নবীর সাথে এতিকাফ করেছিলেন আর এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে সহি বুখারিতে খন্ড নাম্বার তিন বুক অফ এতিকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছাব্বিশ নবী সাল্লা সাল্লাম মসজিদে এতিকাফ করতেন রমজানের শেষ দশ দিন তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীগণ এই প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যান তাহলে এতিকাফের সময় স্ত্রীর সাথে কথা বলার অনুমতি আছে কোনো সমস্যা নেই ডক্টর জাকির এখন আপনি কি বলবেন এতেকাফ করার সময় কোন কাজগুলিকে সুপারিশ করা হয়েছে এতেকাফের সময় যে কাজগুলো সুপারিশ করা হয়েছে তার এক নম্বর আপনি নামাজ পড়বেন দিনে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়বেন এটা তো আবশ্যিক এটা ফরজ এছাড়াও এতেকাফের সময় পড়বেন নফল নামাজ যত বেশি পড়তে পারবেন ততই ভালো হবে নফল সুন্নত যত পড়তে পারেন এটা করলে ভালো এতেকাফের সময় তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সাবান্ন তালার কাছে দোয়া করবেন যত বেশি পারেন আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন চার নম্বর আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এতেকাফের সময় আমরা আল্লাহ সাবান্ন তালার কাছে ক্ষমা চাইব পাঁচ নম্বর এ সময় আল্লাহর জিকির করবেন বলবেন সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার ছয় নম্বর এ সময় তাকবির আর কালেমা পড়তে পারেন আল্লাহ আকবর সাত নম্বর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের প্রশংসা করে বিভিন্ন দোয়া পড়তে পারেন আট নম্বর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবেন নয় নম্বর আরবিতে কোরআন পড়ার পাশাপাশি এর তাফসির পড়বেন আপনারা আপনি এই সময় কোরআনের অনুবাদও পড়তে পারেন যারা আরবি ভাষা বুঝতে পারেন না তারা অনুবাদ পড়তে পারেন যাতে আল্লাহ নির্দেশগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন কোরআনের তাফসিরও পড়তে পারেন আপনি যে ভাষায় আপনি ভালো বোঝেন এ সময় নবীর হাদিসগুলো পড়তে পারেন এছাড়া নবী রাসুলগণের জীবন কাহিনী পড়তে পারেন তাহলে এই কাজগুলো সুপারিশ করা হয়েছে আর এ সময় কোনো বাড়াবাড়ি করবেন না একটা হাদিস আছে সহি বুখারিতে খন্ড নম্বর আট বুক অব ওথস অ্যান্ড ভাউজ হাদিস নাম্বার ছয় একবার নবী যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তিনি দেখলেন এক লোক দাঁড়িয়ে আছে নবী জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি লোকজন বলল এর নাম আবু ইসরাইল প্রতিজ্ঞা করেছে সে দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না সে ছায়ার নিচে যাবে না কোনো লোকের সাথে কথা বলবে না আর রোজা রাখবে নবী বললেন তাকে বলো তার কথা বলা উচিত তাকে ছায়ায় নিয়ে এসো আর তাকে বসতে বলো তারপর রোজা পূর্ণ করুক তাহলে এতেকাফ করার সময় সুপারিশ করা হয়েছে নামাজ পড়ার জন্য তবে বাড়াবাড়ি করবেন না যে কথা বলব না বসব না ছায়ার নিচে যাব না তাহলে এতে কাফের সময় সুপারিশ করা হয়েছে নামাজ রোজা ক্ষমা প্রার্থনা জিকির কোরআন হাদিস পড়া ইত্যাদি
জাজাকাল্লা খায় ডক্টর জাকির এবারে আপনার কাছে আমাদের পরের প্রশ্ন ডক্টর জাকির এই এতেকাফ করার পূর্ব শর্তগুলো কি কি আর এতেকাফ করার সময় আমাদের রোজা থাকাটা কি আবশ্যিক এতেকাফ করার জন্য যে পূর্ব শর্তগুলো পালন করতে হবে এখানে অবশ্যই তাকে মুসলিম হতে হবে সুস্থ স্বাভাবিক হবে তাকে সাবালক হতে হবে এ সময় সে জানাবা অবস্থায় থাকবে না সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় থাকতে পারবে না মহিলা হলে এ সময় রজস্রাব বা প্রসব পরবর্তী রক্তপাত হবে না এতেকাফ করার সময় পবিত্র থাকতে হবে আর এগুলো ছাড়াও এতেকাফের দুটো স্তম্ভ আছে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে নিয়ত এতেকাফের নিয়ত হবে আল্লাহ তালার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা তার পুরস্কার লাভের আশা করা দুই নম্বর এতেকাফ করবেন কোন একটা মসজিদে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা বাকার অধ্যায় দুই আয়াত নাম্বার একশো সাতাশি যে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গত হয়ো না যখন মসজিদে এতেকাফ করবে তাহলে এতেকাফ করার সময় সহবাস করবেন না এ প্রসঙ্গটা নিয়ে আগের প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করেছি আর এতেকাফ করবেন কোনো মসজিদে এটা নিয়ে মতভেদ আছে অনেকে বলেন যে কোনো মসজিদে করা যাবে তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে কোনো মসজিদে করা হবে না এমন মসজিদ হতে হবে যেখানে জামাতে নামাজ পড়া হয় আর সেই মসজিদে যেন জুমার নামাজ জামাতে পড়া হয় কারণ যদি সেখানে জামাতে নামাজ না পড়া হয় আর যদি কেউ সেখানে এতেকাফ করে তাহলে হয় সে জামাত ছাড়া নামাজ পড়বে যেটা ঠিক না অথবা অন্য মসজিদে তাকে নামাজ পড়তে যেতে হবে এতেকাফের উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে না তাই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন এমন মসজিদ হবে যেখানে নিয়মিতভাবে জামাতে নামাজ পড়া হয় আর বিশেষ করে যেন জুমার নামাজ জামাতে পড়া হয় আর ইতেকাফের একটা পূর্ব শর্ত এটা বলেছেন হজরত আয়েশা রাদে আল্লাহান হ্যাঁ আছে সুনান আবু দাউদে খন্ড নাম্বার দুই বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার চারশো সাতষট্টি যে এতেকাফ যে করে তার জন্য এটা সুন্নত সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না কোনো জানা যায় যাবে না অথবা স্ত্রী কালিঙ্গন করবে না মেলামেশা করবে না আর মসজিদ ছেড়ে বাইরে যাবে না যদি না বিশেষ কোনো প্রয়োজন হয় এতেকাফের সময় রোজা রাখাটা আবশ্যিক কি না আইসারদাল হা বলেছেন একই হাদিসে সুন্না নাম্বার দাউদ খন্ড নাম্বার দুই বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার চারশো সাতষট্টি হজরত আইসারদাল্লাহান হা বলেছেন রোজা না রাখলে এতেকাফ হবে না এটাই বলা হয়েছে তবে সহিব উখারের একটা হাদিস খন্ড নম্বর আট বুক অফ ওথস অ্যান্ড ভাউস হাদিস নাম্বার ছয় হাজার ছয়শো সাতানব্বই এটা আগেও বলেছি যে হজরত উমর আলী আল্লাহ নবীকে বললেন যে তিনি অজ্ঞতার যুগে ইয়ম আল জাহেলিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মসজিদুল হারামে একদিন এতে কাফ করবেন নবী বললেন তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করো আমরা তো রাতের বেলায় রোজা রাখি না তাহলে এই হাদিসটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি এ সময় রোজা রাখা আবশ্যিক না তবে এটা মুস্তাহাব সুপারিশ করা সুন না যদি রমজান ছাড়া অন্য মাসে তেকাফ করেন সে সময় রোজা রাখা বাধ্যতামূলক না জাজাকাল্লা খায়ের ডক্টর আপনি কি এখন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক সময় কোনটা হতে পারে আমরা শুরু করব আর শেষ করব এতে কাফ আর সেটা বিশেষ করে পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিনে রমজানের শেষ দশ দিনে এতে কাফ শুরু করার কথা যদি বলেন বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এটা নিয়ে মতভেদ আছে একদল বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে আছেন আল আউজাই তারপর আর সাউরি বা ইমাম আল লাইস আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন তারা বলেন যে এতেকাফ শুরু হওয়া উচিত হজরের নামাজের পর একুশতম রাতে এ হাদিসটা উল্লেখ আছে সহি বুখারিতে খন্ড নম্বর তিন অধ্যায় এতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার চৌত্রিশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ যে হজরত আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি বলেছেন যে নবী রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন আর আমি তার জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম হজরের নামাজের পরে নবী তেকাফ করার জন্য সেখানে এসে তামর ভেতরে ঢুকতেন এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে যে নবী সাল্লু আলাইসাল্লাম হজরের নামাজের পর ইতেকাফের জায়গায় এসে তামর ভেতরে ঢুকতেন এই বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এতেকাফ শুরু হবে ফজরের নামাজের পরে শেখ বিনবাজ একই মত পোষণ করেন আল্লাহ তাকেও শান্তিতে রাখুন এতেকাফ কখন শুরু হবে এর উত্তরে তিনি বলেছেন ফজরের নামাজের পর রমজান মাসের একুশতম দিনে 
যদি শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতে চান এটার ভিত্তিও আয়সা রাদুল্লাহান হারে হাদিস তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এদের মধ্যে চারজন ইমামও আছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আর বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যদি আপনি রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতে চান ইতেকাফ শুরু করবেন সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে এটা করবেন একুশতম রাতে কারণ দিন শুরু হয় সূর্যাস্ত দিয়ে তাহলে যদি শেষ দশ দিন এতে কাফ করতে চান শুরু করবেন সূর্য ডোবার আগে আর তারা বলেন এতে কাফ করার প্রধান উদ্দেশ্যটা বা লক্ষ্যটা হচ্ছে পবিত্র লালাতুল কদরকে খোঁজা আর লালাতুল কদর হবে রাতের বেলায় তাহলে যদি শেষ দশ রাত এতে কাফ করেন তার মধ্যে একুশতম রাতটাও পড়বে যেহেতু নবী বলেছেন আর এ সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি তোমরা লালাতুল কদরকে খুঁজবে রমজান মাসের শেষ দশটা বেজোড় রাতে এর মধ্যে একুশতম রাতও আছে যদি ফজর নামাজের পর শুরু করেন একুশতম রাত মিস হবে তাই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন ইতেকাব শুরু করবেন একুশতম রাতের সূর্য ডোবার আগে আর হজরত আয়সার আলী আল্লাহ হাজে বর্ণনা দিয়েছেন সে বুখারি খন্ড নাম্বার তিন বুক অফ ইতেকাব হাদিস নাম্বার দুই ও হাদিস নাম্বার দুই যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসে শেষ দশ দিন এতে কাফ করতেন আমি তার জন্য তাবু খাটিয়ে দিতাম নবী ফজরের নামাজ পড়তেন আর ফজরের নামাজ শেষে এতে কাফের জায়গাতে আসতেন এখন বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এই হাদিসটা কোথাও বলছে না যে নবী এতে কাফ শুরু করতেন ফজরের নামাজের পরে বলা হয়েছে ফজরের নামাজের পর তিনি এতে কাফের জায়গাতে আসতেন কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের নামাজের পরে একটু একা থাকতে চেয়েছিলেন বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এখানে আসলে বোঝানো হচ্ছে যদি নবী একুশতম রাত থেকে এতে কাফ শুরু করেন শুরু করেছেন সূর্য ডোবার আগে তাহলে নবী মসজিদে ঢুকতেন সূর্য ডোবার আগে একুশতম রাতে এতে কাফ শুরু হয়েছে সূর্য ডোবার আগে তবে তিনি মসজিদে ইবাদত করেছেন তারপর এতে কাফের জায়গাতে আসলেন সেই তাবুতে কারণ তিনি ফজরের নামাজের পর একটু অন্যান্য লোকজন থেকে আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন তাহলে এই ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি যেটা বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন এতে কাফ শুরু হবে একুশতম রাতের সূর্য ডোবার আগে তার মানে বিশতম দিনে ইফতার করার আগে এতে কাপ শুরু হবে বিশতম রোজাটা আপনি পালন করলেন ইফতার করার আগে সূর্য ডোবার আগে এতে কাপ শুরু করলেন আর শেখ উসাইমিন আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো রোজার শেষ দশ দিন এতে কাপ কখন শুরু হবে তিনি সেটাই বললেন যেটা বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন এটা শুরু হবে সূর্য ডোবার আগে একুশতম রাতে তার মানে বিশতম দিনের ইফতার করার আগে তিনিও কারণগুলো একই বলেছেন এরপর এতে কাফ শেষ হওয়ার কথা যদি বলেন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন এতে কাফ শেষ হবে সর্বশেষ রোজার সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে যদি রমজানে উনত্রিশটা দিন হয় তাহলে উনত্রিশতম দিনের সূর্যটা ডুবে যাওয়ার পরে তার মানে সাওয়ালের প্রথম দিন শুরু হলো তখন এতে কাফ শেষ হয়ে যাবে আর তিরিশ দিন হলে তিরিশতম রোজা শেষ হওয়ার পর সূর্য ডুবে গেলে এতে কাফ শেষ হয়ে যাবে তবে এখানে সব বিশেষজ্ঞ একমত যে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব কারণ কিছু সাহাবা ছিলেন যারা তারপরেও এতে কাফ করে যেতেন ঈদের নামাজ পর্যন্ত এটার উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব এটা করলে ভালো যে ঈদের আগের দিন রাতেও এতে কাফ করবেন তার মানে সাওয়ালের প্রথম দিন সেদিন ফজরের নামাজ পড়বেন তারপর ঈদের নামাজ পড়ে বাসায় চলে যাবেন যদি ঈদের নামাজটা অন্য কোথাও আদায় করেন কোনো ঈদগাহে পড়েন তাহলে গোসল করে নামাজ পড়বেন তারপর বাসায় চলে যাবেন এটা করলে ভালো তবে সব বিশেষজ্ঞ একমত যে ইতে কাপ শেষ হয়ে যাবে রমজান মাসের শেষ সূর্যাস্তের পর সেটা হতে পারে উনত্রিশ বা তিরিশটা দিন জাজাকাল্লা খায়ের এই উত্তরের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক সময় এরকম একটা প্রশ্ন চলে আসে যে এতে কাফ এটা কি শুধুমাত্র পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশ দিনই করতে হবে নাকি অন্য যে কোনো সময়ও এটা করা যাবে কি বলেন এতে কাফ রমজান মাসের শেষ দশ দিনেই শুধু করতে হবে কি না এটা আবশ্যিক না আগেও বলেছি এতে কাফ হচ্ছে শূন্য যদি না মানত করেন এটা শূন্য এতে কাফ বছরের যে কোনো সময় করতে পারেন তবে ইমামান নভি তিনি বলেছেন সেরা এতে কাপ হচ্ছে রোজা অবস্থায় তার মানে রমজান মাসে আর রমজান মাসে সেরা হচ্ছে শেষ দশ দিন সবচেয়ে ভালো এতে কাপ হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিন তবে রমজানের অন্য দিনগুলোতেও বছরের অন্য সময়ও 
ইতেকাফ করতে পারেন একবার শেখ আলবানিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ইতেকাফ কি অন্য সময় করা যাবে নাকি শুধু রমজানের শেষ দশ দিনই করতে হবে তিনিও একই উত্তর দিয়েছেন যে এটা হচ্ছে আসলে মুস্তাহাব করলে ভালো যে রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করবেন লালাতুল কদরকে খুঁজবেন তাহলে ইতেকাফ রমজানের যে কোনো দিন বা বছরের যে কোনো দিন করা যায় সহি বুখারিতে বলা হয়েছে খণ্ড নম্বর আট বুক অফ ওথস অ্যান্ড ভাউজ হাদিস নাম্বার ছয় হাজার ছয়শো সাতানব্বই হজরত ওমর রাদী আল্লাহ হানহ অজ্ঞতার যুগে আয়ম জাহেলিয়াই ইসলাম গ্রহণ করার আগে মানত করেছিলেন যে মসজিদুল হারামে এক রাত তিনি তেকাফ করবেন শুনে নবী বললেন পূরণ করো তার মানে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ আনহ তেকাফ করেছেন মসজিদে তখন রোজা ছিল না আরেকটা হাদিস আছে সহি মুসলিমে খণ্ড নম্বর দুই বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছয়শো একচল্লিশ যে নবী ইতেকাফ করতেন শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন আরেকটা হাদিস আছে সহি মুসলিম খণ্ড নম্বর দুই বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছয়শো সাতাশ যে আমাদের নবী পুরো রমজান মাস ধরেই ইতেকাফ করতেন রমজানের প্রথম দশ দিন তারপর মাঝের দশ দিন তারপর শেষের দশ দিন আরও একটা হাদিস আছে সহি বুখারি খণ্ড নম্বর তিন বুক অফ ইতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার চুয়াল্লিশ যে নবী মারা যাওয়ার আগে শেষ রমজানে বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন তার মানে শেষ ইতেকাফ করেছেন তিনি মারা যাওয়ার আগে তার জীবনে শেষ রমজানে করেছিলেন শেষ বিশ দিন এছাড়াও আরেকটা হাদিস আছে যে ফেরেস্তা জিব্রাইল নবীকে কোরআন পড়ে শুনিয়েছেন দুইবার এই জন্য বিশ দিন ইতেকাফ করেছেন আরেকটা হাদিস আছে সহি বুখারিতে খণ্ড নম্বর তিন বুক অফ ইতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছাব্বিশ যে নবী সাল্লা আলিয়াল্লাম ইতেকাফ করতেন রমজানের শেষ দশ দিন তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীগণে প্র্যাকটিস চালিয়ে যান তাহলে বুঝতে পারছেন যে রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করলে ভালো সবচেয়ে ভালো এছাড়াও রমজানের যে কোনো দিনে ইতেকাফ করতে পারেন বছরের যে কোনো দিনে করতে পারেন জাজাকাল্লা খায় ডক্টর এবার আপনার সাথে ইন্টারভিউ পর্বের শেষ প্রশ্ন যেটার টপিক হলো ইতেকাফ যে ইতেকাফ করলে আমরা কেমন পুরস্কার পেতে পারি আপনি যদি ইতেকাফের পুরস্কারের কথা বলেন আবু দাউদ রাদিয়াল্লাহ আনহ তিনি ইমাম হাম্বলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন যে ইতেকাফ করার পুরস্কারটা কি তিনি বললেন আমি কোনো পুরস্কারের কথা জানি না কিছু হাদিস জানি যেগুলো জৈব এটা আবু দাউদের মাসাইলে উল্লেখ আছে এরকম অনেক জৈব হাদিস আছে যেখানে ইতেকাফের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে যেমন ধরেন এরকম একটা জৈব হাদিস আছে যেটাকে জৈব বলেছেন আলবানি এটা উল্লেখ করা হয়েছে ইবনে মাজায় যে কেউ যদি ইতেকাফ করে আর পুরস্কার আশা করে এবং গুণা না করে তাহলে সে তার করা সব ভালো কাজের জন্য এখানে পুরস্কার পাবে শেখ আলবানি এই হাদিসটাকে জৈব বলে মত দিয়েছেন ইবনে মাজা এরকম একটা হাদিস আছে সেটাও জৈব বলা হয়েছে যদি কেউ ইতেকাফ করে একদিন আর আল্লাহর কাছে পুরস্কার আশা করে আল্লাহ তখন সেই লোক এবং দুজখের আগুনের মধ্যে তিনটা পরীক্ষা খুলবেন এক একটা পরীক্ষা চওড়াই হবে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এ হাদিসটাকেও শেখ আলবানি জৈব বলেছেন আরেকটা হাদিস ইতেকাফের পুরস্কার নিয়ে কথা বলছে এটাও জৈব এখানে বলা হয়েছে যদি কেউ ইতেকাফ করে একদিন আনুগত্যের সাথে পুরস্কারের আশায় তার সব গুণা ক্ষমা করা হবে এ হাদিসটাও জৈব হাদিস তবে কিছু সহি হাদিসও আছে যেমন এটা আছে সহি বুখারিতে খণ্ড নম্বর তিন বুকাপ লাইলাতুল কদর হাদিস নাম্বার দুই হাজার চোদ্দ যে যদি কেউ কদরের রাতে ইবাদত করে আনুগত্যের সাথে আল্লাহর পুরস্কারের আশায় তার আগের সব গুণ ক্ষমা করা হবে তাহলে যদি আপনি ইতেকাফ করেন সেটা লাইলাতুল কদর হলে ইনশাল্লাহ তবে শুধু ইতেকাফ নিয়ে এমন কোনো হাদিস নেই যে সব গুণ ক্ষমা করা হবে আরেকটা হাদিস আছে যেটাকে বলা হয়েছে মৌদু শেখ আলবানির মতে যদি কেউ রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করে সেটা দুই হজ আর দুই উমরা পালনের সমান এই হাদিসটাকে বলা হয়েছে মৌদু শেখ আলবানির মতে এমন কোনো হাদিস নেই যেটা সহি আর যেখানে ইতেকাফের কথা বলা হয়েছে তবে সাধারণ কিছু হাদিস এমন একটা হাদিস আছে সহি বুখারিতে খণ্ড নাম্বার আট হাদিস নাম্বার ছয় এখানে বলা হয়েছে নফল ইবাদতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে 
যে কেউ যদি ফরজ পালন করে তারপর নফল পালন করে আল্লাহ বলেছেন সে আমার আরও কাছে আসে নফল কাজের মধ্যে আছে দোয়া করা ক্ষমা প্রার্থনা করা নফল নামাজ ইত্যাকাপ আছে যদি কেউ নফল পালন করে আল্লাহ বলেছেন নবী আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর কাছাকাছি আসে আর আমি তখন তার শ্রবণ শক্তি হয়ে যায় যেটা দিয়ে সে শোনে তার দৃষ্টিশক্তি হই যেটা দিয়ে সে দেখে তার হাত যেটা দিয়ে কিছু ধরে পা যেটা দিয়ে সে হাঁটে আর সে যে কামনা করে আমি তা পূরণ করি তাহলে এমনিতে নফল পালন করলে বেশ কিছু পুরস্কার পাবেন তবে ইতেকাফের উপর নির্দিষ্ট করে আমার জানা মতে কোনো সহিদেশে কিছু বলা হয়নি ভালো আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করেন সবাইকে সুযোগ দেন যেন আমরা রমজান মাসের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করার মাধ্যমে এর উপকারগুলো অর্জনের একটা সুযোগ দেন ডক্টর জাকির অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা ইন্টারভিউ পর্বটা শেষ করেছি এবারে আমরা আলোচনা করব আমাদের দর্শকদের পাঠানো প্রশ্নগুলো নিয়ে আর এই ব্যাপারটা আপনিও জানেন সত্যি বলতে আমার চাইতেও আরও ভালো জানবেন আপনার কাছে দর্শকরা হাজার হাজার চিঠি পাঠিয়েছে আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক সম্ভব নয় তবে আমরা এর মধ্যে থেকে অনেক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে যে প্রশ্নগুলো পেয়েছি তাহলে ডক্টর এখন আমরা এই টপিকের উপর দর্শকদের পাঠানো প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে পরের প্রশ্ন আমরা মুসলিমরা কি একটা ছোট্ট বা অল্প সময়ের জন্য ইত্যেকাফ করতে পারি ইত্যেকাফের সময়সীমার ব্যাপারে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই ইত্যেকাফ পালন করতে পারেন কম সময় বা বেশি সময় ধরে কোনো সমস্যা নেই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন ইত্যেকাফ অল্প সময় হতে পারে মাত্র এক ঘন্টা আর ইবনে আজম রাজিয়াল্লাহান বলেছেন যে ইত্যেকাফ এক ঘন্টার জন্যও হতে পারে তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন ইত্যেকাফ করতে হবে কমপক্ষে একদিন বা কয়েকদিন তারা বলেন এক ঘন্টা খুব কম সময় একটা দিন পূর্ণ হচ্ছে না তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেন এতে কাপ অল্প সময়ের জন্য করা যায় কয়েক ঘন্টা একদিন কয়েকদিন এক সপ্তাহ দশ দিন এক মাস সে লোকের উপর নির্ভর করবে এতে কাপের সময়সীমার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই জাজাকাল্লা খায়ের ডক্টর পরের প্রশ্ন মহিলাদের ক্ষেত্রে কি বাড়িতে এতে কাপ করার অনুমতি আছে ইতেকাপ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গত হয়ো না যখন তোমরা মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় থাকবে যেহেতু পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে মসজিদের কথা তাই পুরুষদের জন্য নিয়ম হচ্ছে মসজিদ ইতেকাফ করতে হবে সেখানেই আর মহিলাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা একই রকম তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে ইতেকাপ বাসায় করা যাবে মহিলারা যেখানে ইবাদত করে একটা হাদিস এরকম বলছে যে ভেতরের ঘরে নামাজ পড়ার চেয়ে বাইরের ঘরে নামাজ পড়া বেশি ভালো তার চেয়ে উঠানে ভালো তার চেয়ে মসজিদে ভালো তবে তার মানে এই না মসজিদ এর মানে যেখানে সিজদা দেন মসজিদ শব্দটার অর্থ যেখানে সিজদা দেন তবে পবিত্র কোরআন যখন মসজিদের কথা বলছে সুরা বাকার অধ্যায় দুই হাজার একশো সাতাশি এখানে মসজিদের কথাই বোঝানো হচ্ছে সিজদার জায়গা না কারণ ভেতরের ঘরে আমরা জামা কাপড় বদলাই তারপর সহবাস পরবর্তী জানাবা অবস্থায় থাকি তাই মহিলাদের ইতেকাফের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে তারা ইতেকাফ করতে চাইলে মসজিদে করবে এই কথাটা অনেক হাদিসেও আছে যেমন একটা সহি হাদিস সহি বুখারি খণ্ড নাম্বার তিন বুকাফ ইতেকাফ হাদিস নাম্বার দুই হাজার ছাব্বিশ হজরত আয়সরাদ আল্লাহ আনহা বলেছেন নবী রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীগণ এই প্র্যাকটিস চালিয়ে যান নবীর স্ত্রীগণ ইতেকাফ করেছেন মসজিদে এমন কোনো এভিডেন্স নেই যে তারা বাড়িতে ইতেকাফ করেছেন আচ্ছা ভালো এটা জেনে খুব ভালো লাগলো এবারে পরের প্রশ্ন করেছেন আমাদের একজন দর্শক যে কেউ যদি এতে কাফ ভেঙে ফেলে এজন্য কি তাকে কাফফারা দিতে হবে এতে কাফ ভেঙে ফেলার কাফফারা দেওয়ার কথা যদি বলেন যেহেতু এটা ঐচ্ছিক ইবাদত আপনি যদি এতে কাফ ভেঙে ফেলেন এখানে কাফফারা দিতে হবে না ভালো হয় যদি পারেন পরে এতে কাফ করবেন যদি কেউ আবশ্যিক এতে কাফ পালন করে যদি সে মানত করে এতে কাফ করবে দুই দিন যদি পরীক্ষায় পাস করে তারপর যদি সেটা ভেঙে ফেলে তাহলে অন্য সময়ে পূরণ করতে হবে কারণ সে প্রতিজ্ঞা করেছে এটা ফরজ ইতেকাফ আর ঐচ্ছিক ইতেকাফের কথা বললে কাপ ফারা আবশ্যিক না তবে যদি ঐচ্ছিক ইতেকাফ ভাঙেন পরে করতে পারলে ভালো কিন্তু এটা আবশ্যিক না আচ্ছা পরের প্রশ্ন ডক্টর জাকির স্ত্রী এতেকাফ করলে তার স্বামীর কি সেখানে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে ইতেকাফ একটা ঐচ্ছিক ইবাদত আর ইতেকাফ করতে গেলে একজন মহিলাকে মসজিদে যেতে হবে সেজন্য সেই মহিলার স্বামী কিছুটা অসুবিধায় পড়তে পারে তাই কোনো মহিলা ইতেকাফ করতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নেওয়াটা উচিত কারণ স্বামীর কিছু অসুবিধা হতে পারে 
আর স্বামী যদি অনুমতি দেয় সে চাইলে স্ত্রীকে ডেকে আনতে পারে যদি প্রয়োজন হয় যদি না সেই মহিলা আবশ্যিক ইতেকাফ করে যেটা মানত করেছে এই ইতেকাফ শুরুর পরে স্বামী ডাকলে ইতেকাফ চালিয়ে যাবে কারণ এটা ফরজ এটা বাদে ঐচ্ছিক ইতেকাফ হলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেবে আর স্বামীর প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে ডেকে আনতে পারবে আচ্ছা এবারে আমি আপনাকে এই অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্নটা করব ডক্টর জাকির আমরা কি কাউকে কিছু শেখাতে পারবো অথবা লেকচার দিতে পারবো যখন আমরা করছি এতেকাফ আমি আগেও বলেছি যে ইতেকাফের সময় সুপারিশ করা কাজগুলো হচ্ছে নামাজ পড়া নফল নামাজ পড়া দোয়া করা ক্ষমা প্রার্থনা করা তারপর জিকির করা পবিত্র কোরআন পড়া তাহলে এই কাজগুলোই করা উচিত তবে কেউ যদি কিছু শিখতে চায় বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে তখন শেখালে কোনো সমস্যা নেই অথবা একটা লেকচার দিলেন আপনি অথবা কাউকে কিছু শেখালেন ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিয়ম কানুন এর অনুমতি আছে কারণ আপনি শেখাচ্ছেন কিভাবে আল্লাহ তালার কাছাকাছি যাওয়া যায় ওহ জাজাকাল্লা খায় ডক্টর জাকির আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ তালা যেন পুরস্কৃত করেন আপনাকে আমাকে আর আমাদের দর্শকদেরকে এতেকাফ করার উপর এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য জাজাকাল্লা খায়ের ভাই ও বোনেরা আশা করি আপনারা এই অনুষ্ঠানটা যথেষ্ট উপভোগ করেছেন আর উপকৃত হয়েছেন এবং ডাক্তার জাকির নায়কের বলা উত্তরগুলো থেকে আপনারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবেন আর নিজেদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করবেন যার টপিক ছিল এতেকাফ আগামীকাল আমাদের আলোচনার টপিক রমজান আত্ম উন্নয়ন ও ইসলাহ দেয়ার মাস তাহলে আগামীকাল আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবারাকাতু